Hi guys, welcome sa Sip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on LaTeX. No? And uh, pag-aaralan natin sa video na to kung paano ba mag-code ng uh, limit, no? uh, limit expressions. Now, uh, kung makikita ninyo dito sa ating screen, meron tayong uh, limit expression. The limit as x approaches 2 of 5x squared minus 3. No? I think familiar na kayo lahat dito, no? yung uh, exponent. Tapos yung uh, subscript, no? And kung titignan natin yung code, uh, ito yung exponent, yung uh, caret, no? Tapos yung subscript ay yung underscore. No? And kung may subscript ka at uh, meron kang grouping symbol kagaya nito, yung lahat ng expressions doon sa inside the, the grouping symbol, yun yung magiging subscript nyo. For example, yung x approaches to is the subscript. No? At nakikita nyo, ito yung kanyang code. Yung uh, arrow na ito, yung approaches, ay yung code niyan ay ito. Backslash 2. Now, yung LIM or yung limit, katulad ng sine, cosine, saka tangent, meron din siyang backslash before it. So, Basics, no? Ang, nabago, ang bago lang yata dito ay yung uh, limit. Yun yung bago sa inyo. Now, this is okay, no? Pero, uh, merong mga expressions na kung makikita natin, yung limit niya ay, I'm sorry, yung x approaches to niya ay nasa ilalim ng limit. No? So, yan yung pag-aaralan natin. Ngayon. Kasi yun ang mas, mas professional looking naman to. No? Okay, so anong kailangan natin? Bakit hindi natin, bakit hindi uh, nakailalim ito? So, yung, yung ang ginamit kasi natin dito ay yung uh, subscript and therefore, subscript nga siya. Paano natin gagawin yung nasa ilalim ng limit, yung uh, uh, x approaches something? No? Okay, so, gagamit tayo ng uh, another package. No? And sabi ko sa inyo sa previous videos, uh, para tayo mag-load ng package, ay uh, magta-type tayo ng backslash use package and then yung name of the package. Ang gagamitin natin dito ay AMS Math. Now, para saan nga ulit yung package? Yung, yung ating LaTeX document ay meron lang siyang default na mga commands. No? Pag gagamit tayo ng commands na wala dyan sa document, ahanapin natin yung package kung saan under yung command na yun. So yung gagamitin natin na command ngayon ay yung under set. And yung under set na yun, yun yung uh, maglalagay dun sa x approaches to dun sa ilalim ng limit. Okay. So paano naman natin yun gagawin yun using that command? No? So gagawin lang natin is backslash no? under set Now remember, pag meron tayong math expression, dapat naka ano yan, di ba? Uh, in between sa ano siya. Nasa gitna siya ng dalawang dollar signs. So kaya meron tayong dollar signs dito. So under set, tapos ito. X approaches to, and then, limit na naka inside the uh, curly brackets. Tapos yung 5x squared minus 3 dito. Okay. So nakikita nyo yung pattern, yung under set. Tapos yung after nyan ay grouping symbol kung ano yung ilalagay nyo sa ilalim ng LIM. Tapos ito, yung susunod, another grouping symbol, another pair. Tapos sa loob nun ay backslash lim. And then yung uh, expression natin. So... Save natin. Okay, so nakikita nyo na? Nandito yung x approaches to sa ilalim. Okay. Lagyan natin ng vertical space para may distance. No? May vertical distance. Siguro mga 0, 0 0.5 cm. Okay. 
Okay? So, tignan natin tong pangalawa. So, this is just a review of a fraction, no? Magagamit tayo ng fraction ng backslash frac command. So, paano natin yung gagawin? Lagay ulit tayo ng vertical space. Ano nga ulit yun? x squared minus, uh, x cubed minus 2x squared minus 1 x cubed minus 2x squared minus 1. So, limit as x approaches 0. So, ano, paano nga ulit yun? So, backslash under set and then yung kung saan nag-approach yung variable, x approaches 0. Tapos, yung limit ulit, backslash lim and then yung expression. So, this time, ang expression natin ay fraction, kaya gagamit tayo ng frac command. Yung numerator natin ay x cubed minus 2x squared minus 1 divided by 5 minus 3x is equal to ano yun? Was it negative one-fifth. So, negative one-fifth. Sana tama yung ating imputation. No? Hindi ko niyan sinek, no? So, negative negative one-fifth. One and then yung ating denominator, I think. So, I think that's just a review of what you have learned on fractions. So, maliit siya kung gusto nyo mas malaki. Alala nyo pa ba yung command? Backslash display style. So, magdadaglag ka lang na display style uh, before fraction. So, backslash display style. So, ano kayang problema? Kulang. This plus style lang, wala tayong y. So, so, ayan na siya. Malaki na siya. No? Alright. So, ano yung susunod? Okay. So, tignan natin yung susunod. Um, the limit of arctangent x as x approaches infinity is equal to pi over 2. So, x approaches infinity naman to. Pwede ba natin kopyahin na lang to? Hanggang dito, sa limit. So, kopyahin na lang natin. Lagyan natin ng closing na uh, yung dollar sign niya. Paano yung infinity? Backslash I-N-F-E-Y. Yun yung symbol ng infinity. And then... Um, arctangent, no? So, tangent, exponent yung negative 1, di ba? Tapos, x equals pi over 2. Or pi halves. Fraction ulit, di ba? Pi Halves, no? So, pag fraction, uh, meron kang unang grouping symbol na pair, curly bracket, sa yung numerator mo, at yung pangalawa, yung denominator. No? Check natin. Okay. So, again, pwede tayo maglagay ng vertical space para meron space. And if you want, no, uh, pwede natin ulit siya i- Lagyan ng, ano, ng uh, backslash display style no? para full ang kanyang ano, size. Okay. So yung pi over 2 lumaki siya because of the backslash display style. Alright, so ano natutunan natin dito? Yung under set and then yung uh, 
inside the curly, curly brackets, pair of uh, curly brackets, yung x approaches something, or whatever variable yan. And then, uh, susunod yung backslash lim, then yung susunod na, nasa gitna ng dalawang curly brackets, and then yung susunod yung expression. Okay, so basically, yan lang yung aking uh, uh, aralin. Uh, I think, uh, marami na kayong naaral sa mga previous videos, so pwede nyo na magamit yan. Susunod pag-aralan natin yung uh, derivative tsaka yung integral. So, abang-abangan nyo. That's it. Maraming salamat. I'll see you in the next video.